హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం నేను మీ హరితేజ వెల్కమ్ టు హరి తేజ హరి కథలు సో ఈరోజు మన వ్లాగ్లో నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం షేర్ చేయబోతున్నాను మీ అందరికీ ఎంతగానో హెల్ప్ఫుల్ అండ్ మీరు డెఫినెట్లీ హ్యాపీ కూడా ఫీల్ అవుతారు నేను విన్న విషయాన్ని మీ అందరికీ కూడా వినపడేలాగా చెప్పడం కోసం ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాను ఎక్కడికి వచ్చాను చూపించు ఫోర్టీ నైన్ సో ఫర్టీ నైన్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్కి వచ్చాను సో సౌత్ ఇండియాస్ నెంబర్ వన్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ ఎవరికైతే పిల్లలు పుట్టట్లేదనే సమస్యలు ఉన్నాయో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో రకరకాల ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు అమ్మాయిలు ఎస్పెషల్లీ పీసీఓడి అని అదని ఇదని వీఆర్ నాట్ కన్సీవింగ్ చాలా ఏళ్ళుగా ట్రై చేస్తున్నాము వర్కౌట్ అవ్వట్లేదండి అదండి ఇదండి నేనే చాలా విన్నాను సో ఇలాంటి సమయంలో ఫర్టీ నైన్ గురించి గట్టిగా వినబడింది ఫర్టీ నైన్ అని ఒక ప్లేస్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళండి చాలా మందికి హెల్ప్ అయింది చాలా మందికి అక్కడికి వెళ్ళాక పిల్లలు పుట్టారు కన్సీవ్ అయ్యారు ఇలాంటివన్నీ అవునా నిజంగానా లెట్ మీ గో చెక్ నిజంగానే నాకు నచ్చితే నేను కూడా కొంతమందికి చెప్పచ్చు అండ్ నా ఛానల్ ద్వారా ఒక మంచి బ్లాగ్ చేసి మీ అందరికీ కూడా చూపించవచ్చు మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఈరోజు నేను ఫర్టీ నైన్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్కి వచ్చేసాను ముందుగా చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలి అసలు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాను ఏంటి కథ కమామీష అన్నీ మీకు చెప్తాను అవన్నీ నాకన్నా క్లియర్గా చెప్పే డాక్టర్ ఇక్కడ ఒకరు ఉన్నారు ఆవిడే డాక్టర్ జ్యోతి గారు సో జ్యోతి గారు నిజంగానే ఆదర్శవంతమైన మహిళ ఎన్నెన్నో మంచి పనులు చేస్తూ చారిటీస్ చేస్తూ ఫ్రీ క్యాంప్స్ చేస్తూ నాట్ జస్ట్ జ్యోతి గారు ఫర్టీ నైన్ టీమ్ అందరూ కూడా కలిసి కట్టుగా ఎంతో మందికి సహాయపడుతున్నారు మరి ఇలాంటి విశేషాలన్నీ చెప్పడానికి మనం డాక్టర్ జ్యోతి గారిని కలవాల్సిందే ఇంకెందుకు లేటు జ్యోతి గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోదామా వచ్చేసే చాలా అంటే చాలా మంచి గుడ్ థింగ్ చేస్తున్నారు చాలా మందికి హోప్ ఇస్తున్నారు బికాస్ ఐ నో హౌ ఇట్ విల్ బి నిజంగానే పిల్లలు పుట్టకపోవడం అనేది వినడానికే ఇట్స్ అ స్కేరి స్టేట్మెంట్ బట్ దానికి కూడా ఒక సొల్యూషన్ ఇచ్చి ఎంతో మందికి మీరు ఆసరా కల్పించి అండ్ ఐ హర్డ్ నాట్ జస్ట్ దిస్ చారిటీ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చాలా చేశారని అండ్ నెంబర్ వన్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా అండ్ రీసెంట్గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ని మీరు స్టార్ట్ చేశారు దట్టు ఎప్పటిదాకా మ్యామ్ అది ఏప్రిల్ టెన్త్ వరకు ఓకే ప్లానింగ్ టు డూ దిస్ అనమాట ఆల్ రైట్ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ అండి యువర్ అంటే ఎనీబడి హూ డస్ వర్క్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇస్ ఈజ్ అల్టిమేట్లీ ద రిజల్ట్స్ అంటే ఒక పిల్లలు లేక బాధపడే వచ్చి అవును ఒక బేబీ ఒక బండ్లో జాయిన్ అయితే దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ అండి అవును వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫర్టిలిటీ వి ఆర్ వెరీ ఎమోషనల్ వెరీ మచ్ ఇట్ ఇస్ ఇట్స్ అ వెరీ టచింగ్ ఫీల్డ్ అనమాట అంటే న్యాచురల్గా చాలా మందికి పిల్లలు తెలియకుండా పుట్టారండి ఎంతో మంది పెళ్లి అవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేస్తారు షీ బికమ్స్ మదర్ ఫాదర్ దే డోంట్ నో ద ఇంపార్టెన్స్ అది అంటే ఇట్ హ్యాపెన్స్ యూజ్లీ బట్ అదే ఒక కపుల్ పెళ్లి అయ్యి పిల్లలు కావాలని ఫైవ్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేసి సెవెన్ ఇయర్స్ టెన్ అన్నప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ టూ మచ్ టు దెన్ అంటే ఈ లైఫ్లో మాకు పిల్లలు పుడతారా లేదా అని ఒక ఫియర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అవును అండ్ మన కంట్రీలో మన అంటే మన పీపుల్ మైండ్ ఏంటంటే పెళ్లి అయిందా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ పిల్లలు అవును సో లేడీస్ అని చెప్ అంటే ఈ మధ్యలో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ లేడీస్ ఈవెన్ ద మేల్ అండి మెనీ టైమ్స్ హస్బెండ్స్ కూడా చాలా మంది ఓకే లేడీస్ గురించి డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రెగ్నెన్సీ ఇట్ ఈస్ బోత్ 
మెన్ అండ్ ఉమెన్ అది తెలియక వి ఆల్వేస్ సస్పెక్ట్ ఉమెన్ ఇన్ దట్ థింగ్ ఆ పిల్లలు పుట్టట్లేదు అనగానే సీదా విల్ గో టు ఆ ఉమెన్ అండ్ షీ విల్ టేక్ ఆల్ ద స్ట్రెస్ ఇన్ ఆల్ ద నెగిటివిటీ ఫ్రమ్ సొసైటీ అండ్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో యాజ్ యూ టోల్ పిల్లలు పుట్టడం అనేది ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఇస్ గెటింగ్ టఫ్ అ డే బై డే మ్యామ్ ఐ సో మెనీ గర్ల్స్ సఫరింగ్ విత్ పీసీఓడి ఐ మై సెల్ఫ్ ఎస్ అ పీసీఓడి పేషెంట్ సో పీసీఓడి రెగ్యులర్ పీరియడ్ స్ట్రెస్ జాబ్ ఇవన్నీ సో ఒక బిడ్డ పుట్టడం అనేది నిజంగానే అదృష్టంగా అయిపోయింది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అండ్ వి ఆల్వేస్ వాంట్ కపుల్స్ న్యాచురల్ గా లైక్ ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వాలి అవును ఎవ్రీ రైట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ కపుల్ టు హ్యావ్ న్యాచురల్ చైల్డ్ బర్త్ సో మంది అన్నారు కదా ఈ మధ్యలో చాలా మందికి ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే జస్ట్ ఐ గివ్ యూ ద ట్రూ ఆనెస్ట్ రీజన్ అండి వన్ ఆఫ్ ద ఆనెస్ట్ రీజన్ అంటే the changing society lifestyle lo mm. age of marriage oh. ipudu mana uh, elderly people mana parental generation mm. marriage was around 23 24 years correct by 27 man kid 30 lo no? second, second kid it's kid. done, done. Yeah. happy natural ga ipudu but ipudu marriage age it's becoming for ladies 30 yeah then tarvata profession mm. then 35 lo they want to conceive but um, indian study choose they ladies the fertility potential is highest at 25 hmm it starts at 18 but 18 is not the right not age the right age, age. but he, he she's just trying to tell it starts, it starts at 18, at 18. Yeah. it just starts but that is a very unripe age for pregnancy oh. it's not correct at that time also abortion chances so only mm. untai anamata and not only physical body mental body is not ready not ready maname 18 lo anta mature undam so but fertility choose it just starts at that time and then it goes like bell shaped curve for 20 25 lo right untai and 25 is the right time 25 mm. 26 27 is also okay. Okay. After that the bell shaped curves come down 28, 29, 30. Look, kind of difficult to do. 30, 35 or so, 40 or almost crash. Yeah. So our age of marriage is now totally shifted on Mata. Hmm. But it is a, a, we can't do anything much about it because of so many social issues on Mata. Hmm. And uh, uh, also they compare with their western friends. Uh, ఈచ్ బాడీ ఇస్ డిఫరెంట్ నాట్ జస్ట్ అంటే మనం బయట ఎక్కడో కాదు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే హీరో హీరోయిన్లు పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ ని చూసి కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతూ ఉంటారు సో వాళ్ళు తీసుకునే కేర్ గానీ వాళ్ళు చూసి చూపించుకునే గానీ డిఫరెంట్ ఉంటాయి సో ఆన్ దిస్ నోట్ నేను ట్వంటీ 27 kalla anduke jagratha padi i finished my first baby nice. my mom and dad was very particular because as you said ma family lone we have few girls who are actually trying for pregnancy but jaraga ka ilanti kashtalanni edurkuntunnaru but i want to ask you asli thought meku ela kaligindi that you have to help this kind of uh, problems treat this kind of women anni cheppi ela vachindi ma'am ante when we started and when i finished my grad- దాని తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇస్ అగైన్ త్రీ ఇయర్స్ కోర్స్ దెన్ ప్రాక్టీస్ వచ్చిన తర్వాత వీ వర్ జస్ట్ డూయింగ్ డెలివరీస్ బట్ ఈ డెలివరీస్ చేసేటప్పుడు న్యాచురల్గా అయిపోయే వాళ్ళు మధ్యలో టు సీ లేడీస్ సిట్టింగ్ దేర్ ఈ వీళ్ళందరూ ప్రెగ్నెంట్ డెలివరీ అవుతున్నారు నా ఛాన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది షీఈస్ మ్యారీడ్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ పక్కన అమ్మాయిని ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ ఇప్పుడు నైన్ మంత్ ప్రెగ్నెంట్ వీళ్ళందరూ చూసి ఒక వన్ డే వన్ లేడీ కేమ్ అండ్ షీ జస్ట్ ఆస్ట్ మీ మేడం ప్రెగ్నెంట్ చూసి చూడటానికి ఎంతో మంది ఉన్నారు బట్ నాకున్న ప్రాబ్లం అసలే ప్రెగ్నెంట్ అవ్వట్లేదు నేను ఎంత ట్రై చేస్తే కూడా నా శక్తి నా లైఫ్ మొత్తం ఒక బేబీ కోసం డెడికేట్ చేసేసాను నేను వెళ్ళే ప్లేస్ లేదు వెళ్ళే డాక్టర్ లేదు ఈ టెన్ ఇయర్స్లో నాకు ఇంకా ప్రెగ్నెంట్ అని ఒక వర్డ్ నేను వినలేదు మేడం సంథింగ్ యూ షుడ్ డూ ఫర్ మీ అప్పుడు నేను ఆ రోజు ఒక కైండ్ ఆఫ్ చర్నీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవును కదా ఇప్పుడు న్యాచురల్గా ఎంతో మందికి అవుతున్నాయి అండ్ దాన్ని చూసుకోవటానికి కూడా ఎంతో డాక్టర్స్ ఉన్నారు బట్ దిస్ ఈస్ అ స్పెషలైజ్డ్ ఫీల్డ్ అంటే ఒక లేడీకి ప్రెగ్నెన్సీ కావాలంటే గైనక్ కాకుండా ఫర్టిలిటీ ఎక్స్ ఎక్స్పర్టైజేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే హౌ ఉమెన్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ వర్క్స్ అది ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ టెక్నిక్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ సో ఐ డిసైడెడ్ ఎస్ నో ఐ హ్యావ్ టు డూ సమ్థింగ్ ఫర్ దీస్ కపుల్ who really needs help annapudu 
then started the whole journey and then we were, i went to uk oh. done degree got, got a degree from there then mm. they basically what they do outside mm. best treatment మన సొసైటీలో కూడా వి షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఛానలైజ్ ఇట్ కరెక్ట్ మన సొసైటీలో కపుల్స్ కి ఇంటర్నేషనల్ ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్ ఎట్ హై ఉంటాయి ఆల్వేస్ ఇట్స్ గుడ్ కదా సో గాట్ సమ్ గుడ్ డిగ్రీస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ బైట్ అండ్ చి ప్లస్ ఇండియాలో కూడా సో అండ్ డిసైడెడ్ టు స్టార్ట్ అ సెంటర్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ అన్నమాట 49 ఓకే వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ 49 కానీ నేను జనరల్ గా డాక్టర్స్ ఇన్ని డిగ్రీలు చేసిన తర్వాత ఇంత చదువుకున్న తర్వాత అంటే చూడ్డానికి చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ గాను లేకపోతే చూడ్డానికి కొంచెం బాగా ఏజ్డ్ గాను అలా కానీ మేడం ఇంత బ్యూటిఫుల్ గా ఇలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సూన్ అయ్యి ఎంటర్ టైమ్ లైక్ జ్యోతి మ్యామ్ జ్యోతి మ్యామ్ అండి జ్యోతి మ్యామ్ ఓకే రాగానే జ్యోతి మ్యామ్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్ అనిపించింది యూ లుక్ సో బ్యూటిఫుల్ అండ్ దట్స్ హౌ మనం ఫార్టీ నైన్ లో ఉన్నాం ఈరోజు ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం మ్యామ్ ఐ యాక్చువల్లీ వాంట్ టు జస్ట్ టేక్ అ రౌండ్ take a look at your sure, place sure. and if you have some people meer help yeah, chese vaallu gaani maatladadamu ok sari because man idderki one statement andi mm. i always feel women of substance mm. it's uh, we should have brain more it is one part it fades with age correct manam that more is the inner beauty i give importance to ad eppudu ostundante manam chese pani lo maaku happiness సీరియస్లీ మీరు చెప్తుంటే నాకు నిజంగానే సంతాన లక్ష్మి లాగా అనిపిస్తున్నారు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే బికాస్ సీరియస్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు టేక్ అప్ దిస్ జాబ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ అండ్ నేను వస్తూ కూడా చాలా మందిని చూసాను బయట అంతా ఫుల్ కంప్లీట్ బ్లాక్ నాకు అప్పుడు మీ స్టాఫ్ చెప్పారు ఈ రోజు రష్ ఇంకా తక్కువ మేడం జనరల్ గా ఇంకా దీనికి డబుల్ త్రిబుల్ ఉంటుంది ఎంటర్ కూడా అవ్వలేరు అని ఒక్కసారి వెళ్ళి మీ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ అంతా చూసి వద్దాము ఎస్ మనం ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకున్న దానికి నిదర్శనం ఇక్కడ సాహితి గారు ఉన్నారు సాహితి గారు చెప్పండి మీ జర్నీ గురించి వి జస్ట్ హర్డ్ చాలా 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 హార్డ్ వర్క్ తర్వాత అంటే ఎంతో కష్టాల తర్వాత ఎంతో వెయిటింగ్ తర్వాత ఫార్టీ నైన్టీన్లో మీకు సంతానం కలుగుతుంది అనే శుభవార్త విన్నారు ఎలా జరిగింది జర్నీ అంతా అండ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మాతో షేర్ చేసుకోండి నేను యాక్చువల్లీ టూ ఇయర్స్ నుంచి హాస్పిటల్లో చూపించుకుంటున్నాను అంటే మధ్యలో కొంచెం బ్రేక్ ఇచ్చాను తర్వాత ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ నేను ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ చాలా కంఫర్ట్ ఫీల్ అవుతానంటే అన్ని హాస్పిటల్స్ లో డాక్టర్స్ అన్ని వివరంగా అయితే చెప్పరు మేడం అయితే చాలా పేషెంట్స్ గా అన్ని అంటే ఐ మీన్ ఇది ఇది పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ దీనికి ఇది సొల్యూషన్ అని చాలా అసలు ఎంత బాగా చెప్తారంటే నాకైతే ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్ గానే ఉన్నాను ఈ హాస్పిటల్ లో ఫస్ట్ హాస్పిటల్ ఇదే ఫస్ట్ చూపించుకుంటున్నాను ఇక్కడి నుంచే నేను ప్రెగ్నెంట్ సో ఇంతకు మించిన గుడ్ న్యూస్ ఏముంటుంది అండ్ సాహితి లాంటి వారు ఎంత మందో ఉన్నారు ఇక్కడ నాట్ జస్ట్ వన్ సో మీకు ఇలాంటి సమస్యలు ఉంటే మాత్రం కొంచెం కూడా భయపడద్దు బాధపడద్దు మాటని గట్టిగా బలంగా చెప్పండి సమస్యను ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి ప్రతిసారి భయపడేస్తారు పాపం ఎందుకంటే మేడం ని చూస్తే అయితే భయపడాల్సిన అవసరం మేడం ని చూస్తే భయం వేస్తుందా ఉన్న భయాలు కూడా పోయి హాయిగా కాసేపు మాట్లాడాలనిపిస్తుంది సో చాలా పేషెంట్స్ గా అంటే ప్రాబ్లం ఇది అని చెప్పి వెంటనే చెప్పేస్తారు అన్ని అన్ని హాస్పిటల్స్ లో అయితే అట్లా చెప్పరు సో మేడం దగ్గరకు వచ్చేస్తే ఇది ప్రాబ్లమ్ దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఇది అని చెప్పేస్తారు అనమాట బట్ మీకే ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ తీసుకున్నారు ఫస్ట్ చూసారు నాకు పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఉంది దాని తర్వాత ఐఓఐ చేసుకున్నాను నేను సో అందులో కొంచెం కాంప్లికేషన్స్ వచ్చాయి సో ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ నాకు వన్ టైమ్ అటెండ్ లోనే ప్రెగ్నెంట్ ఐవీఎఫ్ ఓకే ఐవీఎఫ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ మ్యామ్ ఐబిఎఫ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ అది సో ఇప్పుడు కొందరికి చిన్న ఇష్యూస్ ఉందనుకోండి 
problem cycle pe means we take the eggs out sperm and see we join it and make a baby and put it in the regulator wow and what a technology that's why we just demonstrated nice nice yeah. anyways thank you andy thank, thank you so, so much. much all the very thank best you. Thank congratulations you so much. Thank once you. again <laughs> thank you <laughs> टोटल सेवन गायनेकोलॉजिस्ट सेवन ऑफिस आते हैं तो एवरी प्लेस वन वन सेवन रूम्स होते बिकॉज सो मेनी पेशेंट्स टू कवर करना सेवन गायनेक्स सेवन गायनेकोलॉजिस्ट अंदर की पेशेंट्स दे हैव देर ओन पेशेंट्स सो ट्रबल शूटिंग डेफिनेटली वी आर देर टू टेक केयर बट ऑल कंसल्टेंट आर वेरी वेल एक्सपीरियंस ओके ओके फार्मसी फार्मी प्रासेस बेसीक प्रासेस अंडी अंदर अवसर उपोज मे हड्रेड पेशेंट चूस्ता चाल मंदिर नाचुल प्रेग्नेट अतर थर्टी मेबर्स की चिन्ह टाबेट इंजक्ष कौनसींग वाले इश्यू उसे प्रॉब्लम चूसी चाल मंदिर प्रेग्नेट अंदर की अभी टाबेट सिक्स मंथ ट्रई चे फल लेने प्रासेस ईयू ईटी इन अटे को स्पर्म्स मीडियम ऐ तक उ नार्मल ऐसी फाइव मिलियन उपर्म्स एट नईन उ स्पर्म्स पैक गर्भाशय सो वी जस्ट इन इंटू हर यूट्र स्पर्म प्रासेस एक्सप्लेन ओके सो दिश रूम इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया अंडी अंदर रेर इकड़ा ओनली प्रासेस मेमूटा बट नोस्ट मोटी सो कौंटने पारामीटर चूस्ते Yeah, you can see it. Here, 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 हस्ब स्पर्म इलास्ते स्पर्म इला कलेक्शन ट्यूब इधी ना टाक्सीक् स्पर्म वेरे ट्यूब अभी स्पर्म की डेड इट इज टाक्सीक् स्पर्म इधी ना टाक्सीक् स्पर्म दी मैं दीं पस उ अदर पार्टिकल उ दिन सपरेट ओन मूवेंट स्पर्म सैलैक्ट रोटेशन जो सो बेलैट सो प्रासे इला ट्यूब स्पर्म रोटेशन तरह किंदी बैड पार्टिकल इकड़ पैन मंच स्पर्म्स मूवेंट स्पर्म इक चूडी क्या मार्फालजी मार्फालजी सो इक कलेक्ट मंत्री स्पर्म्स दिन कैथेटर वेर इज कैथेटर 
కేథటర్ ఉంటుంది ఇది జస్ట్ వెరీ సింపుల్ స్లెండర్ కేథటర్ అండి ఈ క్యాథటర్ లో ఇది స్టెరైల్ అనమాట ఇది నేను జస్ట్ చూపించడానికి ఇది మళ్ళీ ఇవి వాడం మేము డిస్కార్డ్ జస్ట్ ఈ కెథటర్ తీసి ఏం చేస్తామంటే స్పోమ్ ని మనము ఈ సిరీజ్ ఇక్కడ ఉంటుంది దీన్ని మనము ఇట్లా డ్రా చేస్తాం అనమాట శాంపుల్ ని మొత్తం ఇక్కడ లేదు బట్ ఐడియా దాన్ని ఫుల్ డ్రా చేసి దీనిలో ఇట్ గెట్స్ దీన్ని లేడీ గర్భాశయంలో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం మీకు ఒక రెడీ ఉందా పేషెంట్ శాంపుల్ లో బట్ పేషెంట్ రెడీ ఉన్నారా లేరు సో జస్ట్ అయిపోయింది ప్రొసీజర్ దాని గర్భాశయంలో మేము జస్ట్ ఇట్లా చేస్తే స్పోమ్స్ బాగా ఇట్ ఇట్ గోస్ అండ్ గోస్ టు హర్ యూట్రస్ అనమాట అప్పుడు ఏమవుతారు ట్యూబ్స్ కెళ్ళి ఎగ్ బయటకు వచ్చినప్పుడు స్పోమ్ అండ్ ఎగ్ విల్ అటాచ్ అన్నాడు మనిషి చేయలేదు ఏ ఉంది అనిపించింది నాకు ఇవన్నీ వింటుంటే చాలా మందికి హెల్ప్ అయిందండి వన్ థింగ్ అంటే మన ఫార్టీ నైన్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎవ్రీ డిసెంబర్ వీ డూ దిస్ ప్రాసెస్ ఫ్రీ అనమాట పేషెంట్ బికాస్ వాట్ వీ హ్యావ్ ఫిఫ్టీన్ కన్సల్టెంట్స్ ఇప్పుడు అన్ని సెంటర్స్ లో ఎవ్రీబడి ఆర్ ఒక మంచి యునో సోషల్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ డాక్టర్స్ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ సర్వీస్ బట్ హౌ టు డూ అనేది సో వీ డిసైడెడ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఒక్క డిసెంబర్ మంత్ విల్ టేక్ సో వీల్ డూ సర్వీస్ ఫ్రీ అంటే అందరు కన్సల్టేషన్ ఫ్రీ చేస్తాము వీళ్ళందరు పాపం ప్రాసెస్ కూడా ఫ్రీగా చేస్తారు సో స్పోమ్ ఎందుకంటే కొందరికి ఏమవుతుంది అంటే స్పోమ్ తక్కువ ఉంటే ఇట్ వోన్ గో ఇన్ ద యూట్రస్ మనం జస్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనీథింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ నియర్ న్యాచురల్ ఇప్పుడు స్పోమ్ కి ఒక షార్ట్ కట్ గా ఇట్ గోస్ టు ద యూట్రస్ ఫాస్ట్ గా సో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ గుడ్ ఉంటుంది అనమాట కన్సల్టేషన్ అండ్ ఫ్రీ స్పోమ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఐఓఐ ఫ్రీ చేస్తామండి సిక్స్ త్రీ ఇయర్స్ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ అండ్ ఎంతో మంది కపుల్స్ హ్యావ్ గాన్ విత్ కిడ్ అనమాట నిజంగానే రేపు పొద్దున పిల్లలందరూ కూడా మీ పేరే చెప్పుకుంటారు ఏమో జ్యోతి గారు ఇట్ ఈస్ సచ్ అ నైస్ థింగ్ నిజంగానే హ్యాట్స్ ఆఫ్ అలోన్ కాదండి ఆల్ టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ హెల్ప్ మీ ఆల్వేస్ ఐ ఫీల్ ఇఫ్ వన్ పర్సన్ ఈస్ ఆఫ్ గుడ్ ఇంటెన్షన్ అదర్స్ ఆఫ్ గుడ్ ఇంటెన్షన్ విల్ కమ్ టుగెదర్ దారి చూపేవాడు ఉంటే చాలు దారిలో నడిచే వాళ్ళందరూ అలా వచ్చేస్తారు ఆల్ ఆర్ ఆఫ్ గుడ్ ఇదండి లాట్ ఆఫ్ సర్వీస్ మనకు కూడా ఎక్కడో సమ్వేర్ వీ హ్యావ్ టు డూ సర్వీస్ కదా అని ఆల్ డాక్టర్స్ ఆర్ రెడీ ఫర్ ఇట్ సో వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ మేబీ ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ అంటే ఆర్గనైజేషన్ అని అవును చెప్పుకోవచ్చు అండ్ కమర్షియల్ పేరు ఫర్టీ నైన్ కి అస్సలు లేదు మీరు ఇలాంటివి చేయడం వల్లే వెరీ ప్యూర్ అండి వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్ ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తాం సక్సెస్ రేట్ ఆల్సో ఐ టెల్ యూ హానెస్ట్లీ ఐయో సక్సెస్ రేట్ ఇస్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటే చాలా మంది సెవెంటీ సిక్స్టీ అంటే దట్స్ నాట్ కరెక్ట్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఈవెన్ యూకే యుఎస్ ఇఫ్ దే గో ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటే కొన్ని సిచ్యుయేషన్ లైక్ సమ్ పీసీఓఎస్ కానీ కొన్ని కొన్ని సిచ్యుయేషన్ లో ఎయిటీన్ వరకు ఉంటుంది బట్ జనరల్ గా హానెస్ట్ సక్సెస్ రేట్ ఇస్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ క్లియర్ గా ఓపెన్ అయిపోయి అన్ని చెప్తున్నారు అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తే పేషెంట్ కి చెప్తాం చూడమ్మా నువ్వు ఈ ప్రాసెస్ చేస్తున్నావు నీకు న్యాచురల్ గా ట్రై చేస్తే త్రీ పర్సెంట్ ఉండొచ్చు ఈ ప్రాసెస్ లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సో ఒకేసారి కాదు త్రీ టైమ్స్ చేస్తాం యూజువలీ టూ ఆర్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ 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 సో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ విల్ గో విత్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీ రేట్ అని చెప్తాం అండ్ లక్ గనక ఒకవేళ కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే అనమాట నైస్ యు ఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ అ గ్రేట్ జాబ్ మ్యామ్ చేయడం కాదు మీరు ఇంత సపోర్ట్ చేయడం నిజంగా గొప్ప విషయం ఎస్ సూపర్ మ్యామ్ నేను ఇప్పుడే లోపలికి వెళ్ళి ఒక లేడీతో మాట్లాడేసి వచ్చాను సో ప్రైవసీ కోసం మేము డిస్టర్బ్ చేయలేదు కానీ పెయిన్ ఉంటుందా ఎలా ఉంటుంది ప్రొసీజర్ అని అడిగాను ఇట్స్ జీరో పెయిన్ అని చెప్పింది అనమాట జీరో పెయిన్ అంటే పెయిన్ లెస్ ఉంటుంది ఐయూఐ ప్రాసెస్ అంతా కూడా అని అండ్ తనకు ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని సిట్టింగ్స్ అయ్యా మ్యామ్ తన ఫస్ట్ వన్ ఓకే సో యూజువలీ ఐయూఐ ఒక గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పేషెంట్ వచ్చారా హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత వెళ్ళిపోవచ్చు 
కెన్ ఫర్గెట్ ఆ ప్రాసెస్ అయింది నేను నో పెయిన్ టీం వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఏమి రెస్ట్ అనేది ఉండదు సో బాడీ వీక్ అవ్వడం కళ్ళు తిరగడం నథింగ్ చాలా మంది ఇక్కడ ఐఏ ఫినిష్ చేసి జాబ్ కూడా ఇస్తారు అన్ని చూపించారు జ్యోతి గారు వాళ్ళకి మార్నింగ్ నుంచి ఒక త్రీ అవర్స్ అడ్మిషన్ అనమాట కొందరికి లాప్రోస్కోపీ కొందరికి హిస్టోస్కోపీ అని సమ్ ప్రొసీ ఇదన్నీ డేకే రండి బై సెవెన్ ఓ క్లాక్ దే లాల్ గో హోమ్ మార్నింగ్ ప్రొసీజర్ అవుతుంది అండ్ దే గో ఒక రౌండ్ ఒక రౌండ్ జస్ట్ కొందరికి లాప్రోస్కోపీ అయింది ఆల్ ఆర్ డే కేర్ ప్రొసీజర్స్ మార్నింగ్ వచ్చి బై హలో అండి బై ఈవినింగ్ దే కెన్ లీవ్ అనమాట ఓకే సో మీ పేరు త్రివేణి చెప్పండి ఎలా అనిపిస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చి ప్రెగ్నెంట్ అవ్వడం ఎన్నేళ్ళకి ట్రై చేశారు ఏడేళ్ళు అండ్ ఎక్కడ పాసిబుల్ అవ్వలేదు ఇక్కడ పాసిబుల్ అయింది జ్యోతి గారి దయ వల్ల వా అని అందుకే ఇంతకు ముందు చెప్పాను సంతాన లక్ష్మి సో త్రివేణి గారు ఏ ప్రొసీజర్ అయింది మీకు ఐవిఎఫ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఎన్నో నెల ఫోర్త్ రన్నింగ్ ఇంకొక ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ లో బేబీ రన్నింగ్ నైస్ మేడం గారి దయ వల్ల సో వాట్ వాజ్ హర్ ప్రాబ్లమ్ మ్యామ్ ఫర్టీ నైన్టీన్ కి రావడం ఎలా అనిపించింది మీకు మీ కళ నిజమైంది ఏడేళ్ల తర్వాత సో చెప్పండి మా వాళ్ళకు కూడా మీలాంటి ఎంతో మంది ఉన్నారు కదా సఫర్ అవుతూ బాధపడుతూ వాళ్ళందరికి కూడా తెలుస్తుంది చెప్పు సో చాలా తక్కువలో మా సమస్యను సాల్వ్ చేశారు చాలా తక్కువలో మమ్మల్ని చాలా బాగా ఆదరించి చేశారు అని చెప్తున్నారు అనమాట సో నేను చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇలాగా అండ్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది వాళ్ళందరికీ సొల్యూషన్ ఇస్ ఫర్టీ నైన్ హ్యాపీగా బాధపడకుండా టెన్షన్ లేకుండా మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదున్నా వచ్చి మా జ్యోతి గారితో చెప్పేయండి ఆ భయం ఇస్తారు మీకు థ్యాంక్ యూ అండి ఆల్ ద బెస్ట్ అయ్యో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శశిప్రియ డాక్టర్ మన మృదుల డాక్టర్ రాగిని సో దే ఆర్ వెరీ గుడ్ అనమాట మీ టీమ్ మా టీమ్ అనమాట ప్రేమగా చూసుకున్నారా బాగుంది ఇక్కడ చూస్తుంటే వచ్చినప్పటి నుంచి స్టాఫ్ టీము మాకే అర్థం అవుతుంది అంతా ఒక ఫ్రెండ్లీ హాస్పిటల్కి రావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భయంగా ఉంటుంది మ్యామ్ అందరికి అదొక ఫోబియా ఉంటుంది బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్ వెరీ నైస్ కామ్ నార్మల్ వైబ్ ఉంది ఇక్కడ very so nice amma all, all people who are waiting here have got some procedure we also pray they conceive and go i uh, can see the str- and it's not easy and the morning in church evening work wait cheyatam we see patient inside but byta kuchuna we also feel 
ఎన్ని సైన్సులు ఉన్నా ఎంత డిగ్రీలు చేసినా కూడా ఇంతకు ముందు మన త్రివేణి చెప్పినట్టు జ్యోతి మేడం చెయ్యి మంచిది చెయ్యి మంచిది మనసు మంచిది కాబట్టి ఎవరి ఎవరిని సమస్యనైనా తన సమస్యగా తీసుకుంటారు కాబట్టి రిజల్ట్స్ ఇలా ఉంటాయి బాగా చెప్పావమ్మ నువ్వు నిజంగానే మంచి మనసు మంచి చెయ్యి కాబట్టి యు ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఆల్ దిస్ మ్యామ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మీకు సపోర్ట్ వస్తుంది కదా ఏ అడ్డు లేకుండా నేచర్ ఇస్ సపోర్ట్ నైస్ మ్యామ్ ఇంకా ఇలాగే బ్రాంచెస్ మీద బ్రాంచెస్ పెట్టి మీరు గ్రో అవ్వాలి ఎంతో మందికి ఇలాంటి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలని ఐ మై హార్ట్ ఫుల్ విషెస్ టు యూ ఏదో చెప్తున్నారు చెప్పండి అన్నారు అయ్యింది ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు చాలా భయంగా వచ్చాం మేడం కానీ అప్పుడు జ్యోతి మేడం చెప్పారు మీరు పిల్లల్ని ఎత్తుకునే వెళ్తారు అని చెప్పి అదే జరిగింది అంటున్నారు అనమాట అబ్బా జ్యోతి గారు అని పేరు పెట్టండి పోను అంతే పోని అమ్మ హ్యాపీ 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 ఫర్ యూ ఆనందంగా హాయిగా పండంటి బిడ్డని కనేసి సరేనా జ్యోతి గారు ఉన్నారుగా మీకేంటి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇలాగా మ్యామ్ ఇలాగా ఓకే అండి ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మేము పేషెంట్ ని చూస్తాం మాట్లాడతాం బట్ బిహైండ్ ద సీన్ ఆ ఎగ్ని స్పొమ్ని కల్పటం అన్ని వీళ్ళ జాబ్ వా వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ ఎంబ్రియాలజీ టీమ్ అండి చారు మేడం ఇస్ దేర్ సో ఐ వాస్ టెలింగ్ నా ఫస్ట్ ఒక ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది కదా పేషెంట్ మాట్లాడేది డాక్టర్ షాగా ఇస్ కన్సల్ట్ నమస్తే అండి so this is the place where we do ivf pixi lab and ikkada uh, laparoscopy anedi process chestamu okay ee lab lo manam enter avalante all in um, you know ot dress lo enter avali chaala especially that uh, that lab theater, theater. opu theater ah uh, opu theater ki vellalante i will just show you here this is i call it as a holy place anamata oh a baby is created in this lab hmm. oka egg oka sperm ni kalpi అంటే మోర్ ఓవర్ వాట్ దిస్ ల్యాబ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఎనీథింగ్ అన్న్యాచురల్ అండి ఎగ్జాక్ట్లీ కొందరు లేడీస్ లో ట్యూబ్ లో ఒక ఎగ్ స్పోమ్ కల్ ఇట్ ఫార్మ్స్ అ బేబీ కదా కొందరికి ట్యూబ్ లో బ్లాక్ ఉంటుంది ఇంకా వాళ్ళకి న్యాచురల్ గా వచ్చే ఛాన్స్ లేదు సో సేమ్ థింగ్ ఏమి ట్యూబ్ లో అవుతుందో ఈ ల్యాబ్ లో అదే ఎన్వైరాన్మెంట్ మేము క్రియేట్ చేస్తాం టెంపరేచర్ పిహెచ్ అంటే ఆ హెయిర్ హ్యాండ్లింగ్ యూనిట్స్ అవన్నీ గర్భాశయంలో ఏ కండిషన్ ఉంటుంది సేమ్ వి మిమిక్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ లైక్ మిమికింగ్ ద నేచర్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ అగేన్స్ట్ అగేన్స్ట్ నేచర్ టోటలీ నేచర్ ఎట్లా ఉంటుంది ఆ కోలింగ్ ప్లేస్ అనమాట సో సేమ్ ఎగ్ తీసి స్పర్మ్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం బేబీ ఫామ్ అవుతుంది ఆ బేబీని గర్భాశయంలో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం లైక్ సీడ్ టు అ సాయిల్ అనమాట వావ్ సీరియస్లీ మీరు చెప్తుంటే హ్యాప్ గూజ్ బమ్స్ బికాస్ నేచర్ ని అలా రిక్రియేట్ చేయడం అండ్ మీరు అన్నట్టు ఇది ఒక హోలీ ప్లేస్ గుడి అంటున్నారు లోపల ఒక బేబీ విల్ టేక్ బర్త్ అంటే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ వినడానికి కూడా చాలా ఈవెన్ బిఫోర్ ఇట్స్ బాన్ అవును మదర్స్ దట్ లైఫ్ ఇస్ దేర్ అనమాట సో ఈ ప్రాసెస్ కి యూజువలీ మేము మీకు చెప్పినట్టు ఐయో ఎవ్రీ డిసెంబర్ వీ డూ ఇట్ ఫ్రీ చేస్తాం బట్ చాలా మంది మాకు సోషల్ ప్లాట్ఫామ్ లో కానీ పేషెంట్స్ కూడా మేడం ఎవ్రీ టైం ఐయో చేస్తారు ఐవీఎఫ్ ఎందుకు మీరు కొంచెం హెల్ప్ చేయండి అని బట్ ఐవీఎఫ్ అనేటప్పుడు అండి ఇట్స్ సెకండ్ డే పీరియడ్స్ నుంచి టెన్ డేస్ వరకు కొన్ని ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వాలి ప్లస్ ఎగ్ తీయటం స్పోమ్ తీయటం ఆ ల్యాబ్ లో మనం డిషెస్ అన్ని యూజ్ చేసేది మీడియా అంతా ఇట్స్ యాక్చువల్లీ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట సో వీ వర్ థింకింగ్ ఈ ప్రాసెస్ కూడా సమ్ బెనిఫిట్ వి విల్ డూ టు ద సొసైటీ అని వి ఆల్ కన్సల్టెంట్ టుగెదర్ నేను చెప్పాను కదా ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ లో సెవెన్ ఆఫ్ అర్స్ అవుట్ సైడ్ అన్ని సెంటర్స్ సెవెన్ సెంటర్స్ లో వీ ఆల్ పుట్ టుగెదర్ ఫిఫ్టీన్ కన్సల్టెంట్స్ ఉన్నాం సో ఆల్ ఆఫ్ అర్స్ టుగెదర్ విత్ అ గుడ్ ఇంటెన్షన్ ఈ ప్రాసెస్ కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లో 
చేద్దామని ప్రాసెస్లో వీఆర్ గివింగ్ డిస్కౌంట్ అండ్ మాకు తెలీదు అంతమంది వచ్చి ఎన్రోల్ అయ్యారు దే వాంట్ టు కన్సీవ్ అనమాట ఎంతో మంది పిల్లలు లేక బాధపడే వాళ్ళు ఐబిఎఫ్ అంటే భయపడతారు సో మేము ఈ ప్రాసెస్ సో ఐవీఎఫ్ ప్రొసీజర్ అనేది క్వైట్ ఎక్స్పెన్సివ్ కాబట్టి దాన్ని ఇప్పటిదాకా కూడా క్యాంప్లో ఫ్రీ క్యాంప్స్లో ఎక్కడా కూడా చేయలేదు కానీ దానికి కూడా నడుం కట్టి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్లో చేస్తున్నారు ఏప్రిల్ టెన్త్ వరకు సో ఆల్రెడీ చాలామంది ఎన్రోల్ అయ్యారు ఇంకా కూడా ఎన్రోల్ అవ్వాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళు మళ్ళీ అవకాశం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి అండ్ నిజంగా ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు ఎంతో మంది బాగా యాక్సెప్ట్ చేసి మాకు చాలా మంది ఐవీఎఫ్ అన్నాకనే ఇది నాకు ఎక్స్పెన్సివ్ కదా అవుతుందా లేదా అన్న వాళ్ళు వచ్చిస్తున్నారు అండ్ చాలా మందికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అని భయం కొందరు ఐవీఎఫ్ కి బట్ ఇప్పుడు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉందా అని భయపడతారు సో ఒక ప్రోటోకాల్ అనమాట యాంటాక్ ప్రోటోకాల్ విత్ అగోనిస్ ట్రిగర్ అని ఈ ప్రాసెస్ లో ఓహెచ్ఎస్ఎస్ అని ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటుందండి ముందు కాలంలో చాలా ఎగ్స్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం పొట్ట ఎక్కువ రావటం అవన్నీ ఈ ఈ ప్రాసెస్ వల్ల అది మొత్తం నెగేట్ అయిపోయింది ఓహెచ్ఎస్ఎస్ ఫ్రీ క్లినిక్ అని మేము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఈ ప్రొసీజర్ లో ఈ ఈ ఓహెచ్ఎస్ఎస్ అని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా కంట్రోల్ అయిపోయింది అనమాట వీ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే మన ఫార్టీ నైన్ లో ఓహెచ్ఎస్ఎస్ ఫ్రీ క్లినిక్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో చాలా మంది ఓకే ఇది ఫాస్ట్గా అవుతుంది చిన్న ప్రాసెస్ అండ్ తొందరగా సక్సెస్ రేట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఆన్ పార్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఉంది కాబట్టి ఐవీఎఫ్ అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ అవసరం ఉండదు అవును అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఒక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్కి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ట్యూబ్స్లో ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి స్పర్మ్ ఫైవ్ మిలియన్స్ కింద తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు అండ్ ఇంకా కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి చాలా ట్యాబ్లెట్స్ వాడి టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వీళ్ళ అందరికీ ఐవీఎఫ్ అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి మన కన్సల్టెంట్స్ డిసైడ్ చేస్తారు అందరూ అవసరమా లేదా అవసరం లేని వాళ్ళకి చిన్న ట్యాబ్లెట్స్ ఇంజెక్షన్స్ బట్ నిజంగా అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి వీ వాంట్ టు డూ దిస్ సర్వీస్ అనమాట ఓకే బట్ ఇది ఐవీఎఫ్ పెయిన్ఫుల్ ఉంటుందా మ్యామ్ సి వెన్ ఐ సే అ లేడీ వాంట్స్ టు బికమ్ మదర్ మదర్ అనేటప్పుడే ఒక ఇదర్ నార్మల్ డెలివరీ ఆర్ సిజియర్ ఇన్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ వన్ ప్లెజర్ పెయిన్ విత్ ప్లెజర్ అనమాట అవును సో దానికి వెళ్ళాల్సినప్పుడు ఇఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ డెలివరీ పెయిన్ అంటే వీ కెన్ టెల్ దిస్ ఇస్ టెన్ పర్సెంట్ ఓ అంతే ఓకే సో అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెయిన్ తీసుకుని మనం బాబుని పాపనో కావాలనుకుంటున్నప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ పెయిన్ అనేది ఇగ్నోరబులే బట్ బాగా చెప్పారు నొప్పి లేకుండా ఎలా కుదురుతుంది ఈ ప్రొసీజర్ అంతా అవును పెయిన్స్ ఆర్ వర్త్ అండి ఫర్ ఫర్ సమ్ ప్లెజర్ నో ఫర్ స్మాల్ పెయిన్ ఈజ్ వర్త్ అనుకుంటాం ఒకేసారి కదా లైఫ్ లో ఇంకా పిల్లలు అయిపోతే అయిపోతుంది ప్రశాంతంగా ఉంటుంది నైస్ బట్ జస్ట్ పెయిన్ అంటే ఓన్లీ ఎగ్ పికప్ అనేది అనస్తిస్ ఇచ్చి చేస్తాం పెట్టడం అని ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ అయ్యో అండి అదేం పెయిన్ ఉండదు జస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఓకే సో ఎగ్ పికప్ చేయడం అది కూడా పెయిన్ అంటే అనస్తీసియాలో చేస్తాం కాబట్టి ఒక ప్రొసీజర్ అనమాట ఆఫ్టర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ అది తీసిన తర్వాత షీఈ్ నార్మల్ ఇంకా రెస్ట్ తీసుకోవడం ఒకటే రెస్ట్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ డే షీఈ్ నార్మల్ నార్మల్ ఓకే ఎగ్ పికప్ కానీ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది అనమాట సో పేషెంట్ ప్రైవసీ కాబట్టి మేము పేషెంట్ ని రివీల్ చేయట్లేదు సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ మనకి ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది ట్రాన్స్ఫర్ చూస్తుంటే స్కాన్ చేయడం జరుగుతుంది అసలు పెయిన్ ఉండదు అనమాట దిస్ ఇస్ మీరు చూస్తే దిస్ ఇస్ 
ఐబీఎఫ్ ల్యాబ్ అనమాట ఇక్కడి నుంచి మీరు తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ లోపల మనం వెళ్ళకూడదు జస్ట్ మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు వర్కింగ్ బిహైండ్ ద స్క్రీన్ మనకి ప్రెగ్నెన్సీ రావటం అయి టోల్డ్ మిరాకల్స్ ఇక్కడే జరుగుతుంది అనమాట ఎక్కువసేపు మనం ఉండకూడదు కూడా అంటే ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ షుడ్ బి ఓన్లీ రిస్ట్రిక్టెడ్ అన్నట్టు సో ఈ రోజు మనం ఇక్కడ ల్యాబ్ లో అన్ని ఎగ్ మళ్ళీ స్పోన్ ని కలపటం అన్ని ఇక్కడ జరుగుతుంది so we are good embryology team and mata and you saw all of them are working like yes yeah they are they're not even <laughs> yeah there's so much in engrossed in their work and mata ah. so we pick up morning i in the so then the nixi and the pro jerk sound okay okay all the best for your పేషెంట్ లోపల ఉంది కదా పేషెంట్ లోపల ఇప్పుడు డే త్రీ ఎంబ్రియోస్ ఇది ఇట్లా ఉంటది మీకు చూడే డే త్రీ బేబీస్ ఇది అంటే మూడు రోజు ముందు మేము ఆ లేడీ ది ఎగ్ తీసి హస్బెండ్ స్పోమ్ జాయిన్ చేసిన తర్వాత మల్టిప్లై అయింది చూడండి ఇది ఫోర్ టు ఫైవ్ సెల్స్ స్టేజ్ అంటారు ఇది ఆల్మోస్ట్ మల్టిప్లై అవుతుంది ఐడియలీ సిక్స్ టు ఎయిట్ సెల్ ఉండాలి థర్డ్ ఇట్లా మల్టిప్లై అవుతా ఉంటది ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ డే ఫైవ్ ఎంబ్రియోస్ చూపిస్తాం బ్లాస్టోసిస్ట్ అంటారు సో కొందరికి బ్లాస్టోసిస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము కొందరికి యా ఇది బ్లాస్టోసిస్ట్ ఐదో రోజు బేబీ అండి మనం బేబీ అంటే ఏదో హ్యాండ్ లెగ్ అని అంటే ఫార్మేషన్ ముందు ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్ వెరీ గుడ్ బ్లాస్టోసిస్ట్ ఇది ఎక్స్పాండెడ్ ఇక్కడ ఇన్నర్ సెల్ మాస్ అని ఉంటుంది ఇది ఔటర్ సెల్ మాస్ ఇది అతుక్కున్నటానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఇన్నర్ సెల్ మాస్ నుంచి అన్ని స్కిన్ ఫార్మేషన్ హ్యాండ్ ఫార్మేషన్ అంత బాడీ ఫార్మేషన్ ఇక్కడ అవుతుంది అనమాట సో ఈ ఈ ఎంబ్రియోని ఆ చిన్న క్యాథెటర్ లో గర్భాశయం ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేయటం జరుగుతుంది అనమాట సో అది ఈ అదే సీడ్ ని సాయిల్ లో వేసిన సో నౌ లైఫ్ హ్యాస్ టు ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యామ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ బట్ రెస్ట్ ఆల్ ద అదర్ థింగ్స్ కూడా అలాగే అయిపోతాయి అంటే మనకి జనరల్ గా లోపల ఉమ్ నీరు అంటాము ఇంకొకటి ఇంకొకటి బాడీ మొత్తం సపోర్ట్ చేయాలి అవన్నీ న్యాచురల్ గా అయిపోతాయి సేమ్ ఇప్పుడు మనకి ఆ బేబీ ఒక్కసారి అత్తుక్కుంటే అండి అత్తుకున్న తర్వాత ఇంకా హౌ ఇట్ న్యాచురల్ ఇట్ గ్రోస్ ఇట్ గ్రోస్ న్యాచురలీ టూ టు త్రీ మంత్స్ సపోర్ట్ ఇస్తాం కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ అంతా అది ఇంప్లాంటేషన్ బాగా ఇంప్లాంట్ అయింది అనుకోండి దాని తర్వాత ఇట్ ఈస్ బాడీ విల్ టేక్ బాడీ విల్ టేక్ కేర్ అండి బాడీ ఈస్ ఆటో హీలర్ ఇట్ ఇట్ టేక్స్ కేర్ ఎవ్రీథింగ్ రెస్ట్ ఈస్ ద సేమ్ ఈ రోజే ఒక గైడ్ లైన్స్ వచ్చింది చాలా మంది ఐవీఎఫ్ బేబీస్ డిఫరెంట్ ఉంటారా అని అనుకుంటారు నో నో బోత్ ఇన్ ద ఫిజికల్ ఫామ్ మెంటలీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి యాజ్ అలాంటి అనుమానాలు కూడా ఉన్నాయా మ్యామ్ కొందరు అడుగుతారు చేసిన తర్వాత పిట్టే పిల్లలకి ఏదైనా ప్రాబ్లం అంటే ఫస్ట్ ఐవీఎఫ్ బేబీ వాజ్ అ గర్ల్ ఈస్ నౌ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓకే తనకి పెళ్లి అయిన తర్వాత న్యాచురల్ గా పిల్లలు పుట్టారు ట్విన్స్ అంటే వాళ్ళ రీప్రొడక్టివ్ కూడా నార్మల్ లైక్ ఎనీ నార్మల్ లేడీస్ మనం జస్ట్ పిల్లలు లేనప్పుడు కొంచెం సహాయం సపోర్ట్ ఇస్తాము మిగతాదంతా బాడీలో న్యాచురల్ గానే ఇట్లు గ్రో సో ఐవీఎఫ్ పిల్లలకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి లేకపోతే వాళ్ళకి రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది లేకపోతే హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా అవన్నీ ఏమీ లేవు ఇవన్నీ మెత్స్ అనమాట బట్ నేను ఇప్పుడే లోపలికి వెళ్ళి కూడా వచ్చాను అక్కడ పని చేస్తున్న వాళ్ళు కనీసం ఒక కెమెరా ఒక డాక్టర్ ఒక సెలబ్రిటీ లోపలికి వచ్చింది అనేది కూడా మర్చి అయితే ఏంటి అన్నట్టు వాళ్ళ వర్క్ లో వాళ్ళు నాకు అప్పుడే అమ్మ వెళ్ళిపోదాం మేడం వెళ్ళిపోదాం మేడం అనిపించింది బట్ బికాస్ అది మనం లైఫ్ అండ్ లైఫ్ ప్రాబ్లం కాబట్టి అలా ఛాన్స్ తీసుకోలేం కాబట్టి నైస్ మ్యామ్ వెరీ నైస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సో అదనమాట అండ్ ఇంకొక విషయం మిమ్మల్ని అడగాలనుకున్నాను మ్యామ్ నేను సంతానం అంటే మనం ఈ ఫార్టీ నైన్ సేవ సంతాన సేవలో మీరు చాలా క్యాంప్స్ ఫ్రీగా చేస్తూ ఉంటారంట ఎవ్రీ ఇయర్ వెళ్ళి ఇంతమంది పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారంట ఎన్ని క్యాంప్స్ చేశారు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫార్టీ నైన్ స్టార్ట్ అయిందండి ఓకే ఇప్పుడు వివర్ ఉంది త్రీ కన్సల్టెంట్స్ ముగ్గురే ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ వీక్ వీ యూస్ టు గో టు మన పెరి పెరి ప్లేస్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సిద్ధి కామారెడ్డి అండ్ అచ్చంపేట్ సో మెనీ స్మాల్ స్మాల్ ప్లేస్ బోధన్ 
అక్కడ అన్ని వీక్లీ వన్స్ ఒక గైనక్ తో అక్కడ ఉన్న అన్ని ఇన్ఫర్టెన్ పేషెంట్స్ కి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటం చాలా మందికి అపోహలు ఏంటంటే ఫర్టిలిటీ క్లినిక్ లో ఇప్పుడు మా స్పాన్స్ బాలంటే వేరే వాళ్ళు దేసేస్తారు ఆ చాలా ఈ అపోహలు అది కరెక్టే కాదండి ఎందుకంటే వాళ్ళ స్పాన్స్ బాగున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళు దిందుకు వాడతాం సో ఈ అపోహలు ని అంటే అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి ఎంతో మంది నిజంగా దే ఆర్ సో హ్యాపీ మేడం మాకు తెలీదు ఇవన్నీ ఉందా మేము ఏదో ఫర్టిలిటీ అంటే వేరే వాళ్ళదే ఇస్తారు అనేది కాన్సెప్ట్ 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 అవేర్నెస్ అన్ని ఇచ్చేసి వీళ్ళు తెలియ మీరు డిఎన్ఏ టెస్ట్ కూడా చేసుకోండి వెరీ కాన్ఫిడెంట్ సో అన్ని వాళ్ళకి చూపించి ప్రాసెస్ చేయటము ఎగ్ మీదే మీదే స్పోన్స్ అన్ని అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి ఇఫ్ ఐ తెల్లండి ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ కన్సల్టెంట్స్ ఉన్నాను కదా వీక్లీ వన్స్ వన్ కన్సల్టెంట్ విల్ గో ఇప్పుడు వరకు ఐ కెన్ టెల్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్యాంప్ చేసాను నేను ఓ దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ క్యాంప్లో ఒక ఫిఫ్టీ పేషెంట్స్ని ఫ్రీగా చూడటం ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వటం వల్ల సో అండ్ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ గాన్ జస్ట్ విత్ స్మాల్ ట్యాబ్లెట్స్ ఆల్సో ప్రెగ్నెన్సీ ఐ షుడ్ థ్యాంక్ మై టీమ్ మై డాక్టర్స్ అనమాట దానికి సో ఫ్రీగా క్యాంప్స్ చేసి ఎంతో మందిని ట్రీట్ చేశారు జస్ట్ ట్యాబ్లెట్స్తో దాంతో అంటే పెరిఫెరీ రియల్ పెరిఫెరీ అండి విజయవాడలో దెర్ ఇస్ అనదర్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ సుమా షీ డస్ లాట్ ఆఫ్ క్యాంప్స్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ విజయవాడ సైడ్ అండ్ ఈవెనింగ్ మెనీ మెనీ ప్లేసెస్ వీ హ్యావ్ డన్ క్యాంప్స్ అనమాట కరీంనగర్లో గోదావరి కాన మెనీ వన్ వన్ ఏరియాలో బీసీ where the problem is a area can be we are creating awareness wow what a what a ex- excellent job and anduke meeku recently meer chesina live demonstration ki within 2 days 1.5 million views ha uh, it i didn't expect andi ante chudandi asal entha mandi are so desperate to know about this and want to know what is actually happening oh no because what we did was uh, uh, i want to basically create awareness ante ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ అంటే చాలా మంది ఏంటి ఏం చేస్తారు అని ఇన్క్విజిటివ్నెస్ ఉంటుంది సో ఐ టుక్ దెమ్ టు ద ల్యాబ్ మొత్తం ల్యాబ్ లో ట్రాన్స్పరెంట్ గా హౌ బీ డూ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ షోన్ టు దెమ్ సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ఓ ఇప్పుడు నేను ఐవీఎఫ్ వెళ్ళాలంటే పలానా టెస్ట్ చేస్తారు మళ్ళీ ఈ ప్రాసెస్ ఇట్లా ఉంటుంది ప్లస్ ఎక్కడ వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఎక్కడ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని నెగేట్ చేయొచ్చు లైవ్ గా చూస్తే వాళ్ళు కూడా ఒక మెంటలీ ప్రిపేర్ అవుతారు ఇట్స్ ఈజియర్ ఫర్ దెమ్ అని ఐ థాట్ ఐ షుడ్ నో డూ దట్ బట్ హౌ ఇస్ ద ఫీలింగ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ గాడ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ యూజ్ ఇన్ లైక్ లెస్ దెన్ టూ డేస్ నో వన్ థింగ్ వాజ్ ఐ డిన్ మోర్ కాన్సన్ట్రేట్ అబౌట్ ద ఆఫ్ కోర్స్ వ్యూస్ ఆర్ ఓకే బట్ how much awareness the society is getting with the knowledge yeah so, unna knowledge ni how well we can express to people and how they can understand it to under ki knowledge anedi chaala important weapon andi avunu ipudu na ma degra patients ochina vallu they research and become post graduate of the subject papa like life will teach them iko 10 years pillal puttak pote they will start thinking in the cover they take problem so they know most of it and ivf gurinchi they don't know much of idea aim of the lab so i thought one video open ga let them know what hmm. happens inside ipudu baita andar kuchunaru meer chustunnaru but vallu global aim jarutad ani teliyadu so chupiste at least okay idi థియేటర్ లో భయం ఉండదు ఉండదు అండ్ ఐవీఎఫ్ అంటే అది చేసేస్తారు ఇది చేసేస్తారు అనే అపోహలు ఉండవు వాళ్ళు వీళ్ళు చిన్న ఆపరేషన్ కే వంద చెప్తారు మేడం అండ్ ఇలాంటి బిగ్ టెక్నాలజీ వాడుతూ చేసే వాటి గురించి చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు చాలా బ్రెయిన్ పాడు చేస్తారు మనకి ఏ అది కాదు అది ఇలా జరుగుతుంది అలా జరుగుతుంది సో ఇఫ్ ఈ ఓపెన్ అ బుక్ ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్ ఈజియర్ టు నో అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ చాలా మంది ఐవీఎఫ్ చేస్తే అస్సలు కదలకూడదు పండుకునే ఉండాలి రెస్ట్ తీసుకో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అండి ఐ ఎవ్రీ టైమ్ టెల్ దెన్ అసలు రెస్ట్ అనేది అవసరం లేదు బేబీ పెట్టిన తర్వాత కూడా ఐ టెల్ దెమ్ వాక్ అండ్ గో హోమ్ అవును నో రోల్ ఆఫ్ రెస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి బ్లీడింగ్ అవుతే ఆ టైమ్ లో రెస్ట్ తీసుకోమంటాము బట్ నార్మల్ ప్రొసీజర్ కి అవసరం ఉండదు రెస్ట్ అనమాట ఈవెన్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి మ్యామ్ బికాస్ మాకు కూడా ఇలాంటి అంటే ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత సి సెక్షన్ టైమ్ లో సో మెనీ పీపుల్ టోల్ మీ టేక్ బెడ్ రెస్ట్ టేక్ బెడ్ రెస్ట్ బట్ దెన్ మా డాక్టర్స్ అండ్ ఇప్పుడు టెక్నాలజీలో మీరు నడిచి ఇంటికి వెళ్ళండి చెప్తాను బలవంతంగా వెరీ అడ్వాన్స్ అండ్ ఈజీ ఈజీ సో సో అదనమాట ఇప్పుడు మొత్తం 
ఖచ్చితంగా ఫార్టీ నైన్ అంతా తిరిగి చాలా నాలెడ్జ్ నేనే అసలు ఒక డిగ్రీ చేసేసేలా ఉన్నాను అంత నాలెడ్జ్ బికాస్ వన్స్ ఐ వెంట్ ఇన్ సైడ్ అండ్ సో ఎవ్రీథింగ్ విత్ మై ఐస్ ఇట్ ఇస్ ద పిక్చర్ ఇస్ క్లియర్ ఐవిఎఫ్ అనేది వినడానికి చాలా పెద్ద ప్రొసీజర్ లా ఉంది బట్ మేము చూసినప్పుడు ఏంటంటే ఇది జరుగుతుంది ఇలా జరుగుతుంది ఇలా జరుగుతుంది అని క్లియర్ గా అర్థమైంది మరి ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఇంత క్లియర్ గా మీకు అన్ని కళ్ళకి కట్టినట్టు ఆపరేషన్ థియేటర్ లోపలికి కూడా తీసుకెళ్లి చూపించినప్పుడు అనుమానాలు అపోహలు మిత్స్ అన్ని పక్కన పెట్టేసి ప్రశాంతంగా సమస్యల్ని హాయిగా జ్యోతి గారికి చెప్పేసేయండి మీ సమస్యల్ని ఆవిడ నీట్ గా సాల్వ్ చేసేస్తారు సంతానాన్ని అందిస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఇట్స్ లవ్లీ 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 హ్యావింగ్ యూ టుడే అండ్ నాకున్న డౌట్లన్నీ క్లారిఫై చేసుకున్నాను నా తరపు నుంచే చాలా మందిని పంపిస్తాను ఎందుకంటే సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ దే దేర్ థింకింగ్ హ్యావింగ్ కిడ్స్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ మన వల్ల కాదు జాతకాలు ఈ పూర్వీకుల మాటలు అవి ఇవి ఇందులో ఉన్నారు తప్ప లెట్స్ గెట్ ఎడ్యుకేటెడ్ అబౌట్ ఇట్ అనేది లేదు మీరు క్రియేట్ చేసే అవేర్నెస్ వల్లే అది వచ్చింది ఎందుకంటే <laughs> ఎత్తుకుని వెళ్తున్నారు మీకు ఇలాంటి సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటే రీచ్ ఫార్టీ నైన్ సౌత్ ఇండియా నెంబర్ వన్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ అండ్ నేను కూడా సజెస్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రమ్ మై సైడ్ బికాస్ నేను అన్ని కళ్ళ కట్టినట్టు చూశాను కాబట్టి ఎలాంటి బెడదలు భయాలు అవసరం లేదు హాయిగా ఫార్టీ నైన్కి వచ్చేసేయండి అండ్ ఈ రోజు మన హరికథలు లో జరిగిన ఈ బ్లాగ్ అంతా కూడా మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను అండ్ మిమ్మల్ని కలవడం నాకు చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది మనసుకి ఒక గంట నుంచి మీతో తిరుగుతున్నాను బట్ ఇట్ ఈస్ సో నైస్ టాకింగ్ టు యూ యువర్ ఆర్ సచ్ ఎ గుడ్ వైబ్ టు యూ టాక్ విత్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది మ్యామ్ మీ సర్వీస్కి మీ మంచి పనులకి మీరు ఇచ్చే భరోసాకి మీరు ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్న ఈ అవేర్నెస్ అన్నిటికీ టేక్ ఎబ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ ఎపిసోడ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ do 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 come to 49 for all your problems thank you bye bye 49 ante santanam 49 ante santosham 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 49 ante santanam and 49 ante santosham fertility ante santanam 49 ante santosham 49 ante santanam 49 ante santosham good luck 49 అంటే సంతానం 49 అంటే సంతోషం 49 ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ